先将你抓过来。这么扫阵的心吗？嗯。皇上一年三个月二十四天没进过翊坤宫，进了翊坤宫就是为了这个吗？臣来对你好，你不高兴吗？皇上高兴吗娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人、怡贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年。他真的不是这样的人，贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘、皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃，姐姐，太后，皇上、皇后娘娘，臣妾百口莫辩。只想请皇上明察，臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道，朕相信你，不会做出这些事来。嗯、那皇帝的意思，是不处置贤妃？皇娘。事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃并未照顾好一贵人，致使龙胎夭折，擢降为贵人，幽禁延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，幽禁延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣，而且弑射嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。怡贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人
，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。请遵太后懿旨。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛，但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送的自己。我就陪你，我哪里也不去。上口谕：乌拉那拉氏谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身，终身幽居冷宫。主人，乌拉那拉氏，谨遵圣旨。
姐，住，住，姐姐，医嘱恕罪，您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，身常在得宠，皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一聘娘娘轰了，那就如火上浇油啊。遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。嗯、一主，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾。他一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之。三宝留下来，也好多个照应。您得去淳嫔娘娘那儿了，永皇。去淳娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯，去吧。嗯、一主连大阿哥都这么疼爱。奴才实在不相信您会去害别人的孩子。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙细文，是墙头马上。
强盗马上摇向鼓，一箭之君既断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为狄夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见。臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐。那簪子挺衬你的，这定是皇上的新花样。素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰花多次，但又让人忍不住去摘，多惹人爱呀、啊。戳。我已经不是皇上的嫔妃了，这些金印册文都要送回去。是。到了冷宫，衣食不周的，什么都得备下些。你都已经包了这么多包点心了，有了今天明天的。后天不一样，要挨饿，多带些衣裳吧。是
进了冷宫，护甲就不带了吧？虽然身在冷宫，也要活得体面。姐姐，我不想让你走。海贵人，您就别为难奴才了。姐姐，大哥在我那儿很好，姐姐请放心，我也会看顾海贵人的。你们俩要保证，奴才送你一主。姐姐保重。嗯。我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福晋。乌拉那拉什已经有一个妻妇了，不能再有第二个妻妇了。嗯嗯、啊，今儿是家贫，没贫。甚常在的册封里，跪。朕为赞宫廷而孵化，淑德披昭，班位好以分荣，恩光世宦，恒皇克业，伦服优佳。尔贵人今世早遇名门，素秉温恭之度，久勤内责之贤，兹养成皇太后慈誉，册封为佳嫔。贵人白氏封为梅嫔，所辍伦氏封为甚常在。钦哉，谢恩。臣妾等上承天恩，不胜欣喜，谢皇上隆恩。这原是翠云馆后一所空置的院落，历代失宠、犯错的嫔妃都被发落在此。这地儿，所有人都忌讳，无人提起。把门打开，这。
皇上登基，这可是第一个进冷宫的，真够倒霉的。真冷。这里阴湿的很，冷宫里确实阴冷，容易得风寒风湿。易主和索性住在这儿，日常的衣物和被褥要经常拿出去晾晒才是。还有，千万小心旁边的那些人，他们岁数都大了，都成精管。冷宫的饭菜也很难合易主的胃口，但易主也得耐得性子吃下去，日子长久，吃得下，才能保住身子。嗯，李玉，谢谢你送我们到这儿，快回去吧。易主，奴才不能再伺候您了。您和索性住在这儿，千万得万事小心呐、啊。小心，这个给你。这是当年易主生辰，我悄悄送给你的。是的，主带喜，我带这个沾沾喜气。如今主蒙冤了，我便带不得这东西了。那我先替你收着，迟早我再还给你，替你带上。不用了，你走吧，我看着你走。时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上其服。其服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想。但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好
谢飞娘娘请。给皇上请安，给皇上请安。走着来的，咱们也走着回去吧。哎，恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊！走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。算是回来了，奴才给您磕头了。起来，贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。
苏欣。行吧，都起来吧。可算出来了。那，这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。<笑>好吧，谢谢你的好意头。皇上在里头呢上的口气，就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝。朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了后来，朕才知道，将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。如意啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中。怕你死在砒霜之下，所以无论如何，也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。这不该是皇上做的，朕愿意
，谢皇上。朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李玉啊。如今这时节，怎么会有绿梅花苞？有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味书书帘幕映娉婷，出世小庄心。皇上，这是给臣妾添新装的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。绿梅粉？嗯，贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜陀僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开得最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈。煮豆香，研制绝喜，或以珍珠末、蛋清为粉，再请宫中手最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花尖，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙盒内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容银似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您。在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀！索心，怎么哭了？朕可算是熬出来了。是啊，绒花怎么不带上？以后我自己把它带上。皇上仿的是明熹宗义安皇后的玉簪香粉法，只是赌诺香名贵，千金难求。用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊。若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料，也比不上朕的心意。你只要记得朕的心意，其余的你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意，只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外花物，而是在绝境里，皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如意。从今以后，朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。谁做的？谁做的？回皇上，是臣妾所为。息怒，皇帝！皇娘怎么来了？身为君王，对自己的皇后动上手了。皇帝哀家瞧你是有些失心疯了。皇后，起来吧。皇娘，儿子事不该。可容贵人无辜啊！皇帝，你要的是韩氏，如今你也如愿以偿了。可韩氏心里有别人，旁人能有什么法子？皇帝呀、啊，
。有时候，爱之世俗以害之。若无你的过分沉溺，本无人会对荣贵人过分在意。你宠爱太过，才把他逼到了现在这个地步。皇娘，儿子是宠爱荣贵人，但并无太过。皇娘，您切勿听信人言。哀家还用听信？你都为他做过什么？哀家没看到吗？而且，喝下药去，也是韩氏自己的主意。皇帝要怪，也只能怪你自己。皇额娘在此，你也好好的劝劝皇上，儿臣告退。皇后受委屈了，去吧。皇上，主儿醒了。啊，皇娘，那儿子进去瞧瞧。皇。转过来，这真叫你转过来！皇上一年三个月二十四天没进过翊坤宫，进了翊坤宫就是为了这个吗？臣来对你好，你不高兴吗？皇上高兴吗我凭什么说累了倦了？啊！你是朕亲封的皇后，这让你母仪天下，你还有什么不满足？许多事睁一只眼闭一只眼便罢了，你却那么固执己见。你说朕，说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而孝贤皇后死后，皇上却对她百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人可以在皇上身边真正安心的？就算是荣嫔，皇上曾经如此疯魔，对她又是真的爱惜吗？皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照，您只爱惜你自己。放肆！朕一直孤独的站在高处，朕治理国事日理万机，过的是萧衣干食。整个后宫里。朕不爱惜自己，又有谁会爱惜朕呢？人人只会算计，还要图谋朕，又有谁对朕是真心的呢？这宫里无休无止的猜忌争斗、算计背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道，这一切都是因你而起吗？皇上在这其中又全无算计吗？淑妃是真心爱慕。皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱，不知早夭。淑妃也跟着绝望自焚。
纯惠皇贵妃。纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子，可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔，断了永璋和纯惠皇贵妃两条性命。还有臣妾，臣妾一路陪着皇上走到现在，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻，认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？哼！永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要朕怎么样？朕没要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞。其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是你疑心深重的，更是你。放肆！你，你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你。不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍了。做什么皇上与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的清音和红莲。如烟，你疯了公主，贵妃娘娘，怎么回事？怕是又出大事了。阿玛，皇阿娘怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人唯有大丧时才可断发，皇上您还健在。
皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝，奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命芙蓉庵送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步。令贵妃，今为皇贵妃。设六宫室，这谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退我只记得遇见你的那日，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回，我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊！记得听墙头马上，是我第一次。见到红鲤，我带他逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，他就在城墙上要我跟他在一块儿，还跟我说有我在，你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头。看着我的样子，也还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意，万人之上无人之巅，朕孤单的很，到朕的身边来。”我当时什么都顾不得了，只有点头。然后就一步一步的走到他身边，走到如今。这些年来，娘娘的心思奴婢全看在眼里。娘娘是念着皇上的。一路走来这些日子啊。我如今想起来，都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过，所以还念吗？不念了。娘娘是在这宫里。哭的太苦了，在这宫里边，谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母、阿若、兰花、新月，也会想起绿云、玉言。一欢
甚至还有未演完。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗，让人厌烦。为了恩宠，为了亲族，赔了这么多名禁军。真的值得吗？若永皇和永琪都好好的，景思和永锦都长大了，那该多好呀宠佩啊，哎，想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉颜、一欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们？兴许还有皇上的，喝口茶吧你也喝。你去找些新茶，换一壶吧。是
。皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。晋宝。皇上，叶坤坤娘娘，轰了。回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，荣佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气呢吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有。你给朕滚出去！是，是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！此时的娘娘，应该已经和她的少年郎在一起了吧皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说，额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？
，永居，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望，额娘希望你也自由自在，不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。额娘给你的，好好留着吧。家，你先带永基进去吧。是，花吗？你们进去吗？恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的劳症。确实是厉害，再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着荣佩出了趟门。娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和荣佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给十二阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅，陪着娘娘了。这话是他自己回的，是，是娘娘生前自个儿把那半截裁下来。少了，皇上。丧哀痛，怎么到臣这里来了？这幅画是从你手里交出去的，证明你复原，而且要复原的和从前分毫不差。呃，呃，皇上，臣做不到。为什么？皇上还记得臣给您和皇后画这幅画时的情形吗？皇上与皇后眼睛里都是彼此，自然而然地握了手。臣说：“这样握着手入画更好。”皇后说：“这样不合规矩。”但皇上说：“是不合规矩。”可是和皇上和皇后的心意，皇上，中国有句话好像是说，画比人长久，但臣总觉得，画呀，有时是最无用的，最美好难忘的，都是在我们的眼里、心里，画怎么能比得了这个呢？画破损了，便是永远破损。所以，再好的话，愿意不必执念，不必。所以你是不愿意替臣复原了？呃，不。
都是朕不想花，而是朕再也花不出了。别是勉强花了，我也不可能再复原如初了。请皇上原谅。哎，那不是我姑母住的锦荣宫吗？我老去她那玩。我可没带别人来过这里，你不要告诉别人哦。从什么时候开始，你心里有我的？臣妾以为是一生一次心意动。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿。臣妾就喜欢你说三个字，你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独，臣妾陪你，永远陪你。嗯、皇上，你知道“兰英虚国”这句话吗？我少时读的时候只觉得惋惜。如今却明白了，花开花落，自有时。朕去传旨。这，皇后生前行迹风靡，其丧仪不便负皇后一致办理，只可召皇贵妃例行，着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下：乌拉那拉氏，薨。皇上，太后来了。皇娘怎么来了？你自然知道哀家是为什么来的。我说，皇帝，你昭告天下，乌拉那拉是薨。宫里宫外议论纷纷。旁人不敢过来问，哀家来问问你，你到底是什么意思啊？如意是皇后，你不但改了她丧仪的皇后遗志，还对外称她是乌拉那拉氏，昭告她薨，不用皇后所用的崩。皇帝，你这可是要废后的意思啊？当年在杭州行宫，皇娘曾告诫过儿子：“废后是失德之举。”儿子自然不敢违背。可如今是如意不愿意做朕的皇后了。送回去的册宝，他不收，病中也不服药。就连他当年封后时
朗世宁替他与儿子画的画像，他也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌祭祥，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！这是皇帝。朕有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕以礼法治天下。如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势。如意一个都不在乎。既然他不在乎，儿子又何必勉强他呢？也许，也许他本就不该是这宫里的人吧。哀家明白了，皇帝是要还如意一个自在了。既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。却是最难忘记的，是不是？这些日子，您一直待在梅屋，也不肯出去。后宫的娘娘们都盼着您呢。要不然，奴才陪您出去走走吧。皇上，慈宁宫那儿来人传话，太后想让您过去坐坐。知道亲王，这些年他很争气，是太子的不二人选。是啊，都九年了，永元的大事已定，而七公主和九公主也都已出嫁。哼，这皇贵妃还如同风妇一样活
活着。黄贵妃这般模样，完全是他咎由自取。那是他罪有应得。只是，永元大了，这样的额娘，不好看。事情可以有个了结了，儿子明白。慢点，慢点。这是啥？哎呦，奴才刚忘说了，这不是熏骨汤。这是一碗鹤顶红。皇上，不知当年皇阿玛立下储君时，是否也像朕今日一般，如释重负，又惴惴不安？先帝乃千古明君，才选定皇上，成长天下。皇上亲书于览，一定会为天下苍生。定一位人君，朕这一世，夫妻恩情，贫于公顺，父母之恩，儿女之福，都已经失去了一大半了。朕终究不过是天地间的一介寡人罢了。
太上皇，您要找什么？奴才帮您找吧。那个盒子。哎太上皇，是这个吗？你先下去吧。这。